اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ویو میڈیا پروڈکشن شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی پروفیشنل ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں فون نمبر زیرو تھری فور سکس ٹو ڈبل ون ایٹ فائیو فور سکس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے دن کا روزہ رات کا قیام اللہ مسلی علی محمد آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم ان کا خمید مجید اللہ مبارک علی محمد والا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم ان کا خمید مجید ان عبد اللہ ابن امر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السیام والقرآن یشفعان للعبد یقول السیام اے رب انی منات الطعام و شہوات بن نہار فشفعنی فی و یقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فی ف فجش فجفان روا البہ کی ربش رخلی صدری و یسرلی امری وقل القدت امن لسانی یف کہو کولی وج علی وزیر امن اہلی آمین یا رب العالمین آج جو حدیث ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا ایک پس منظر ہے اور پس منظر یہ ہے کہ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم مسجدوں میں ہماری حاضری اچھی ہو جاتی ہے اور مسجدیں بھر جاتی ہیں اور رات کی نماز میں کافی لوگ ہوتے ہیں صبح فجر میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی اب جیسے آج ہمارے آٹھ دس دن ہو گئے تو اب مسجدوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے اور فرض نمازوں میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی اور نماز تراوی میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی ہے تو آج کی حدیث جو ہم پڑھیں گے اس حوالے سے کہ ہمیں ایک ترغیب حاصل ہو جو رات کا قیام ہے تراوی کی نماز ہے اس کے بارے میں کتنا بڑا آجر ہے جو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے بیان کیا ہے تو اب عبداللہ ابن امر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام و القرآن و یشفان الاب روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے یہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور سفارش کریں گے یقول اس سے عام روزہ کہے گا اے رب انی منا تعام و شہوات بن نہار اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا اور اس کو خواہشات نفس پوری کرنے سے روکے رکھا یعنی یہ کھا پی کچھ نہیں سکتا تھا حلال رز کس کے پاس ہوتا تھا لیکن یہ نہیں کھاتا تھا اور بیوی موجود تھی لیکن بیوی سے تعلق نہیں قائم کر سکتا تھا اس کی نفسی خواہشات سے ہم نے اس کو روکے رکھا اور یہ ہے کہ یہ باقی بھی اس معاملات اس کے بہتر تھے تو فشف نیفی تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما و یقول القرآن اور قرآن بھی کہے گا منا تو نوم بلیل امیر پر بردگار میں نے اس کو رات کو سونے سے اور آرام کرنے سے روکے رکھا یعنی رات کو یہ تراوی کی نماز پڑھتا تھا کھڑا ہوتا تھا اللہ کے حضور کئی لوگ تحجت بھی پڑھتے ہوں گے رات کو کھڑے ہو کے قرآن کے ساتھ 
تو جب انسان راوی کی نماز پڑھتا ہے قرآن مجید سنتا ہے تو یہ اس کے ساتھ رات بسر کرنا ہوتا ہے تو یہ قرآن مجید اس کے حق میں سفارش کرے گا لیکن جیسے آج ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے قرآن سننا چھوڑ دیا تو بتائیے پھر قرآن مجید کیسے ہماری سفارش کرے گا تو ہمیں پھر سے مسجدوں میں آنا ہے مسجدوں کے بعد کرنا ہے پورا مہینہ ہے یہ ابھی یہ دس دن کے بعد یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا یہ پورے تین اشرے ہیں جن کے اندر ہم نے کمر بستہ ہو کر اللہ کی بندگی کر دی ہے تاکہ زیادہ زیادہ نیکیوں کو سمیٹ سکے اور آخری اشرے میں تو ہم نے کوشش کر کے لالت القدر تلاش کرنی ہے تو قرآن مجید کے ساتھ رات بسر کرنا اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا اور اس کے لیے کچھ تھوڑی سی تفسیر پڑھ لینا گھر واپس آ کے شاہ کی نماز و تراوی پڑھ کے آئے ہیں تو تھوڑی سی جو ہے وہ وہ تفسیر پڑھ لیں کوئی ترجمہ پڑھ لیں اور آگے بڑھ کر رہا کہ کسی اچھے کاری کی تھوڑی سی تلاوت سن لیں پھر رات کو تھوڑی دیر سو کر تحجد کے وقت سحری کے وقت اٹھنا تو ہے ہی پندرہ بیس منٹ پہلے اٹھ جائیں دو رکن نماز نفل ادا کر لیے جائیں اور دو رکن نماز نفل ادا کرنے کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے کچھ قرآن مجید پڑھ لیا جائے اس کی ہمیں توجہ کرنی ہے یہ ہمارے ساتھ چلے گا اور ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معمول تھا آپ ہر سال جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے آپ سناتے تھے جبرائیل سنتے تھے جبرائیل سناتے تھے آپ سنتے تھے پھر آخری جو رمضان آیا آپ کی زندگی میں آپ نے اپنی زندگی میں دو دفعہ دور کیا جبرائیل کے ساتھ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا معمول کیا تھا کہ صحابہ کرام رات کو لمبی تراوی پڑا کرتے تھے یعنی کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے امام کے ساتھ امام سو آیات سے بڑی صورت پڑھتے تھے جس کے اندر سو آیات سے زیادہ ہوتی تھی تو ہم اپنی لاٹھیوں پر سہارا لے لیا کرتے تھے پہلی بات ہے تھکاوٹ ہوتی ہے جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے اور جب ہم گھروں کو لوٹتے تھے تو اپنے خادموں کو کہتے تھے جلدی جلدی کھانا لے آؤ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے یہ تھی آ صحابہ کا معمول تھا اور صحابہ ایسی تراوی پڑھتے تھے رات پوری عبادت میں گزر جاتی تھی اللہ کے کلام کے ساتھ اور اللہ کی جناب ذکر کے ساتھ اللہ کی جناب عبادت کے ساتھ گزر جاتا تھا لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے تراوی پڑھ کے بھی ہمارے ہاں فوراً ہی جو ہے وہ مسجدوں کو تالا لگ جاتا ہے ہم لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں جبکہ خانقاہوں میں آج بھی یہ چیز موجود ہے خانقاہوں میں اگر آپ چلے جائیں تو خانقاہوں میں یہ چیز آج بھی ہمیں دکھ رہی ہے کہ لوگ دیر تک عبادت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور عبادات نوافل پڑھتے رہتے ہیں تو اس کا معاملہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ کم ہو رہا ہے تو ابھی رمضان ختم نہیں ہوا ہے ابھی ہم نے کمر بستہ ہونا ہے ابھی ہم نے اور نیکیاں سمیٹ دی ہیں ابھی ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے ابھی اللہ کے حضور بخشش کے لیے دعائیں مانگنی ہیں ابھی اللہ کے اللہ سے جنت لینی ہے اس رمضان المبارک میں جہنم سے بچنا ہے اس رمضان المبارک میں تو بھائی ابھی آرام نہیں کرنا ہے ابھی کچھ دن باقی ہیں اس لیے تراوی کی نماز میں کھڑے ہونا ہے قرآن مجید کو سننا ہے اور جتنا قرآن مجید ہم سنیں گے جتنا قرآن مجید ہمارے اندر جائے گا اتنا ہی یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا مومن قرآن انسان باہر آئے گا اور یہی پسندیدہ انسان آپ معلوم ہے کہ اس قرآن مجید نے صحابہ کی زندگیاں بدل دی وہ لوگ آپ اندازہ کریں وہ لوگ جن کے بارے میں حال ہی کہتا ہے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا وہ لوگ جب قرآن کو انہوں نے پڑھا قرآن کو تھاما وہ وقت کے امام بن گئے آپ دیکھیں ان اللہ نے ان کو انعام دیا یا نہیں دیا اس دنیا میں دیا اور ہمارا معاملہ کیا ہوا جیسے اقبال نے کہا وہ زمانے میں معذت تھے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ آج ہم ذلیل و رسوا ہیں پوری دنیا میں ہم میں سے اکثر قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرتے کوئی دو چار کرتے ہیں ان کی بھی شاید صحیح نہ ہو تلفظ ہی ٹھیک نہ ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ قرآن کو سیکھنا ہے قرآن کے ساتھ راتیں بسر کرنی ہے پھر یہ قرآن کہے گا یقول القرآن منا تو نو مبل اللہ اس نے میری وجہ سے رات کی نیند خراب کر دی ڈسٹرب رہا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما فشفی نیفی اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما تو روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کریں گے اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا روزہ ایسا ہے کہ اللہ اس کی سفارش اور وہ ہمارے لیے سفارش کرے اللہ کہہ دوں 
کیا ہمارا قرآن سننا ایسا ہے کہ قرآن سفارش کرے ہماری اللہ کے حضور یعنی روزے میں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے روزے میں ہم کسی کی غیبت تو نہیں کرتے روزے میں کوئی اور غلط کام تو نہیں کرتے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور رات کو تراوی کی نماز میں قرآن مجید جب سنتے ہیں تو کیا ہمیں قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے یا ہم اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم نے کسی عالم سے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ ساری باتیں جو مجھے اور آپ کو سوچنی پڑے گی قرآن مجید پھر اللہ کے حضور میری اور آپ کی سفارش کرے گا تو روزہ اپنی جگہ سفارش کرے گا قرآن اپنی جگہ سفارش کرے گا جب آپ اندازہ کریں اگر ہم نے دونوں صحیح طرح تھی کہ دونوں اللہ کے حضور سفارش کر دیں گے تو کتنا بڑا رتبہ ملے گا جی بتائیے تو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر معاملہ آج ہمارے سامنے ہے ہمارے یہاں تلاوت کا معمول شروع شروع میں لوگ قرآن مزید کو رلتے ہیں رمضان میں لیکن پھر اس کو بھی بند کر کے رکھتے تھے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے قرآن کے ساتھ تو ہماری شب و شب و روز گزرنے چاہیے آنا لئی و نہار والی کیفیت بننی چاہیے صحابہ کا معمول ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات قرآن کھڑے ہو کے پڑھتے تھے ساری ساری رات یہی حال سید عثمان کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تین دن میں قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے دس پارے روز پڑھتے تھے آج ہم ایک پارا بھی نہیں پڑھ سکتے ایک پارا بھی نہیں سن سکتے سوچئے نا ہمارے ایمان کتنے کمزور ہو گئے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی گزر بسر ہی نہیں ہو رہا تو خدا قرآن کے ساتھ ہم کچھ وقت رات کو بشر کریں تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے میری وجہ سے رات کی نیند خراب کی یہ رات کو کھڑا رہا یہ ترجمہ سنتا رہا یہ خلاصہ سنتا رہا یہ تفسیر پڑھتا رہا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما تو روایات میں آتا ہے اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے آمین یا رب العالمین اکول کولی حاضہ استغفر اللہ علی ولکم ولی سائر المسلمین اللہ ایچ ایف سی خوبصورت فیملی ہال کے ساتھ سب کچھ آپ کی پسند ہوم ڈیلیوری کے ساتھ 